Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars, die Old Republic Marauder Story. Seien Sie gegrüßt. Ich habe das Schiff während Ihrer Bevor wir mit der Quest, Hauptquest weitermachen, reden wir wieder mit unserem Personal. Also, diese Idee zu warten und das Verlangen zum Schäumen zu bringen, fantastisch. Ich brenne nach euch, wie noch nie zuvor. Ich glaube, es wird Zeit, etwas dagegen zu tun. Findet ihr nicht auch? Du kannst meine Gedanken lesen. Folge mir in mein Quartier. Geht ihr nur voraus. Ich behalte euch den ganzen Weg über im Auge. Ich muss zugeben, das Warten hat sich gelohnt. Sofortige Befriedigung wird überbewertet. Ich bin jetzt eine neue Frau. Es entsteht so viel Intensität, wenn das eigene Verlangen erst unterdrückt und dann ausgelebt wird. Ich werde diese Lektion nun auf alle Dinge anwenden. Essen, Training, Töten. Ich werde nie mehr den leichten, schnellen Weg wählen. Ich bin froh, dass du deine Erfüllung gefunden hast. Ihr erfüllt mich. Und ich traue euch. Vollkommen. Ihr seid die erste Person, bei der ich nicht den Zwang verspüre, meine Gabe einzusetzen, damit ich verstanden werde. Wenn ich bei euch bin, vergesse ich sogar, dass ich diese Gabe besitze. Und das ist so erleichternd. Ich erkenne, dass ich mich bisher nie richtig entspannt habe. Wenn wir zusammen sind, bin ich viel unbeschwerter. Also gut, das ist jetzt fast zu viel Süßholz. Wir wollen doch nicht... Dass die Galaxis denkt, wir wären gefühlsduselig, oder? Gehen wir wieder an die Arbeit. Ich bin jetzt fast bereit für den Angriff auf die Bastion. Es fehlt nur noch die Sicherheit. Man braucht einen guten Techniker, um die republikanischen Systeme auszuschalten. Unserer heißt Sergeant Alos, kam als Rekrut zu uns, versucht ständig sich zu beweisen, hätte ihn fast ruiniert, als das Tarnkommando aufgelöst wurde. Er hat versucht, seinen Kummer in der nächsten Kantina zu ertränken. Als ich ihm von der Bastion erzählte, war er aber ganz schnell wieder nüchtern. Der Sergeant wurde dem Tarnkommando sicher nicht grundlos zugeteilt. Lorand hat ihn gefunden. Er war gerade dabei, seine eigene Dienstakte zu hacken. Arlos konnte kaum einen Blaster halten, als er zum Tarnkommando kam. Wir haben ihn ermutigt, seinen Verstand einzusetzen. Nach unserem letzten Angriff wurde er Sergeant. Könnte wieder eine Beförderung drin sein, wenn bei der Bastion alles gut läuft. Euer Sieg wird von seiner Leistung abhängen. Die Bastion verfügt über ein paar starke Sicherheitsmaßnahmen. Alarmanlagen, Kameras, Geschütze, das volle Programm. Wenn jemand da dran vorbeikommt, dann Arlos. Ich habe vor ein paar Tagen von dem Jungen gehört. Er meint, er hat ein paar wichtige Informationen. Er hörte sich noch nervöser an als sonst. Wir finden heraus, warum. Aber ich kann doch nichts für billige republikanische Tricks. Wer benutzt denn schon einen geschlossenen Schaltkreis? Und das in der Bastion? Da habe ich von meinem Sturmgewehr schon bessere Ausreden gehört. Habt ihr die Pläne schon besorgt? Nein, ja, zum Teil... Ich habe den Plan vom Erdgeschoss. Das sollte reichen, um zur Zentralsteuerung zu kommen. Und welche Überraschungen erwarten uns dort? Das sollte eigentlich eure Arbeit sein, Arlos. Wenn das Tarnkommando so arbeitet, bin ich ganz und gar nicht beeindruckt. Aber wenn ihr ihren Code sehen könntet, mein Sith Lord, geschweige denn ihre Schaltung. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir aufgelöst wurden. Euch! Eine Sache könnte ich noch versuchen. Es ist riskant, aber ich würde ihre gesamten Systeme übernehmen. Die Bastion wird uns gehören, noch bevor wir sie überhaupt betreten. Gebt mir noch eine Chance. Das hoffe ich. Wenn ihr das vermasselt, knöpfe ich euch mir persönlich vor. Und jetzt wieder an die Arbeit! Die Pläne sehen gut aus. Bei voller Kontrolle hat die Republik keine Chance. Der Junge hat das gut gemacht. Aber sagt ihm das bloß nicht. Sonst wird er noch schlampig. Ich muss ihn in Topform halten. Kein Offizier des Imperiums würde einen Fehler von ihm dulden. 
Und auch kein Sith Lord. Wenn Arlos nicht lernt, könnte ihn das seinen Kopf kosten. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Das Team ist bereit. Sobald General Rakton den Befehl gibt, schlagen wir zu. Hoffen wir, dass das bald geschieht. Ich brenne darauf, die republikanischen Flaggen in Flammen zu sehen. Uiuiui, da ist jemand aggressiv. Ich habe gerade die Treibstoffeinspritzung des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs gesäubert. Sie sollten einen leichten Umstieg auf 0,000 machen. Captain, habt ihr Neuigkeiten? Wie steht das um eure Bemühungen beim imperialen Oberkommando? Nicht gut, mein Sith Lord. Ich bin so weit nach oben vorgedrungen, wie ich konnte. Niemand will Moff Breusk herausfordern. Er ist zu mächtig und zu gut geschätzt. Er wird dienen, bis er stirbt oder freiwillig zurücktritt. Und das wird er wohl niemals tun. Ich sehe schon. Ich muss mich selbst um Breusk kümmern. Ein für alle Mal. Er ist auch nicht anders als andere Problemfälle. Einem Sith ist es egal, ob er ein Moff ist. Warum sollte man nicht einen Moff töten? Ihr seid berufen, Quinn. Zieht los. Ich bin bereit, mein Sith Lord. Mein Sith Lord, ich bin zurück. Ich fand Moff Breusk auf einem Vergnügungsschiff. Es toben unzählige Schlachten und er lässt es sich gut gehen. Widerlich. Ich habe ihn entführt und hergebracht, um ihn euch zu präsentieren. Schandfleck! Verräter! Sif, ich beschlagnahme euer Schiff und eure Crew. Und euch dazu! Alles gehört jetzt mir! Haltet eure große Klappe, Breusk. Ihr seid jetzt mir unterstellt. Ich befehlige euch alle. Tötet! Tötet euch selbst! Ich will es so! Mein Sith Lord, ich habe mich dagegen gewehrt, aber dies ist eine persönliche Angelegenheit. Bitte um Erlaubnis, den Moff zu exekutieren. Unbedingt. Er sollte euch gehören. Wie ihr befehlt. Ihr könnt mich nicht töten. Ihr seid nichts. Ich bin ein Moff. Das war einmal. Nein, Schandflecke seid ihr. Abschaum. Die Leiche ist beseitigt, mein Sith Lord. Moff Breusks Leute werden nie wieder unter seinen Launen und seiner Unfähigkeit zu leiden haben. Danke, dass ihr das durchgezogen habt. Für das Imperium ist es besser so. Genau das denke ich auch. Ein alter Tatterkreis weniger. Und was hat Bronmark? <lacht> Die Tals sind auf die Friedensversprechen der Republik hereingefallen. Bald lassen sich deine Leute willenlos herumschubsen. <lacht> Wir werden nicht aufhören, bis die Republik dezimiert ist. Oh, ich habe einen neuen Titel erhalten. Schön. Okay, was sagt die Stimme? Ich habe meine Mission auf Voss erfüllt. Die Stimme des Imperators wurde befreit. Ja, wir sind uns der Stimme wieder bewusst. Die Vorbereitungen für die Suche nach einem neuen Wirt laufen. Aber die Rituale brauchen ihre Zeit. Gut gemacht, Zorn. Der Imperator ist zufrieden. Doch die Zeit steht niemals still. Die Dinge entwickeln sich rascher. Mit der Hilfe des Armageddon-Bataillons hat Darth Wovron im Kampf um Corellia Fuß fassen können. Nun hängt alles von Wovrons Überleben ab. 
Barras muss ihn töten, um zur Stimme des Imperators ernannt zu werden. Schickt mich nach Corellia. Ich werde jegliche Anschläge auf Wofron vereiteln. Der Zaun eilt der Hand voraus. Barras hat Darth Wovron dem Tod geweiht. Attentäter wurden ausgesandt. Ihre Mission muss scheitern. Wir werden mehr Informationen sammeln und euch in Kenntnis setzen, sobald ihr auf Corellia angekommen seid. Ich fürchte, wir können momentan nicht nach Corellia. Das Imperium hat per Kriegsrecht das gesamte System gesperrt. Ich lasse mir nichts verbieten, Captain. Glaubt mir, mir gefällt das auch nicht. Die imperiale Flotte wurde mit speziellen Transpondern ausgestattet. Jedes Schiff ohne solch einen Sender würde sofort auffallen. Hm. Von einer solchen Anordnung habe ich noch nie gehört. Ich habe Barras Kommunikation überwacht, Lieutenant. Er hat den Befehl erst kürzlich gegeben. Wahrscheinlich, um uns von Corellia fernzuhalten. Ohne einen Sender mit Freigabe für Corellias Orbit werden wir abgefangen, sobald wir das System erreichen. Aber ich glaube, dass ich eine Lösung habe. Es sollte nicht besonders schwierig sein, einen Sender zu beschaffen. Wie immer ist euer Geist scharf und klar. Ich habe eine Übertragung abgefangen, die einem Klasse-A-Raumschiff in der Nähe Zugang zu Corellia gestattet. Da haben wir ja Glück. Das kann man wohl sagen. Wir können an Bord gehen und uns ihren Sender holen. Sie werden sich nicht so einfach davon trennen. Wir müssen mit gezückten Waffen reinstürmen. Viele imperiale Kameraden werden sterben. Es ist für einen guten Zweck, Lieutenant. Es wird nicht leicht. Die Crew des Schiffs ist kampferprobt. Ich kenne die Baupläne von Klasse A Raumschiffen auswendig. Ich könnte euch an Bord begleiten und euch direkt zur Transponderstation führen. Es ist nur ein Vorschlag, aber es würde die Dinge beschleunigen. Okay, und wir haben ein neues Lichtschwert. Okay, und damit wären wir am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gefallen. Wenn ja, teilt, liked, kommentiert, abonniert und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Saarländischer Let's Player von Eman. Tüdelü!